ওয়েলকাম স্টুডেন্ট প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম বা মানবীয়করণে উৎপন্ন শব্দ মানুষের বিরক্তির কারণ হতে পারে প্রাকৃতিকভাবে মেঘ ডাকা বজ্রপাত তীব্র বৃষ্টিপাত শিলাবৃষ্টি জলপ্রপাতের বিভিন্নভাবে শব্দ শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে মানবীয়করণে যে সমস্ত অত্যাধিক শব্দের সৃষ্টি হয় তার তীব্রতা অনেক বেশি হয় নগরায়ন শিল্পের বিকাশের সাথে দ্রুত গতির পরিবহন ব্যবস্থা তীব্র শব্দের সৃষ্টি করে নয়েজ পলিউশন ইজ ইনক্রিজিং ইন বোথ ডাইমেনশন অ্যান্ড ইনটেন্সিটি উইথ ইনক্রিজিং আরবানাইজেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কোনো উৎস থেকে শব্দ বা অবাঞ্ছিত শব্দ উৎপন্ন হয়ে সরাসরি মানুষের কানে আঘাত করে যাতে উৎস অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে শব্দের অস্তিত্ব থাকে উৎস অঞ্চল থেকে দূরত্বের সাথে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং শব্দের প্রকৃতি অনুসারে তার প্রভাব ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে অত্যাধিক জোরে অবাঞ্ছিত শব্দ যা শ্রবণ যন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং শারীরিকভাবেও সমস্যা দেখা যায় তাকে শব্দ দূষণ বলা হয় ম্যাক্সওয়েলের মতে নয়েজ ইজ অ্যান্ড সাউন্ড দ্যাট ইজ নট ওয়ান্টেড অর্থাৎ অবাঞ্ছিত শ্রুতি মধুর নয় এরকম যে কোনো শব্দই নয়েজ বায়ু দূষণের মতো শব্দ দূষণের নির্দিষ্ট উচ্চ থাকে যা মানুষের ডিসকমফোর্ট রেস্টলেসনেস সৃষ্টি করে নয়েজ পলিউশন মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ স্টেট অফ ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড রেস্টলেসনেস কজ টু হিউম্যান বাই আনওয়ান্টেড হাই ইন্টেন্সিটি সাউন্ড বিভিন্ন মিলিয়ন সিটির জনবহুল এলাকা যন্ত্রচালিত এলাকায় শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয় ইউএন এনভারমেন্টাল কনফারেন্স স্টকমে উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে শব্দ দূষণ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় এবং এর নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচনা থাকছে শব্দের পরিমাপ সাউন্ড এবং নয়েজের পার্থক্য শব্দের উৎস শব্দের পরিমাপ ভারতের শব্দ দূষণ এবং শব্দ দূষণের প্রভাবের সাথে শব্দ দূষণের নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে সাউন্ড এবং নয়েজের পার্থক্য সাধারণভাবে আবিধানিক অর্থ হিসাবে সাউন্ড এবং নয়েজ একই কিন্তু দূষণের দিক থেকে এবং ভৌত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সাউন্ড এবং নয়েজ এর পার্থক্য করা সম্ভবপর হয় সাউন্ড ইজ আ স্পেশাল টাইপ অফ প্রেসার ওয়েব হুইচ ইজ ইউজুয়ালি ট্রান্সমিটেড থ্রু এয়ার ওয়াটার অ্যান্ড সলিড অর এ মিডিয়াম অ্যান্ড ইজ রিসিভড বাই রিসিভিং মেকানিজম অর এয়ার অর্থাৎ সাউন্ড হলো এক প্রকারের শক্তি যা বায়ু বা গ্যাসীয় তরল এবং কঠিন মাধ্যমে বাহিত হয় তবে বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ ভিন্ন প্রকৃতির হয় শব্দের তীব্রতা মাপা হয় ওয়াট পার স্কোয়ার মিটার পার ইউনিট অফ টাইম দ্য ইন্টেন্সিটি অফ সাউন্ড ওয়েভ মেজার্ড ইন ওয়াট পার স্কোয়ার মিটার ইজ দ্য ফ্লো অফ এনার্জি পার ইউনিট টাইম থ্রো এ ইউনিট এরিয়া টু দ্য এরিয়া পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন অফ ওয়েভ মাধ্যমের প্রকৃতি অনুসারে শব্দের প্রকৃতি নির্ভর করে মাধ্যমের ঘনত্ব এবং স্থিতি স্থাপকতা অনুসারে শব্দের গতি নির্ধারিত হয় উৎস অঞ্চল থেকে শব্দ চারিদিকে বাহিত হয় এবং উৎস অঞ্চল থেকে দূরত্বের সাথে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায় কোনো কঠিন মাধ্যমে ধাক্কা লেগে শব্দ শক্তি প্রতিফলিত হয় তবে প্রতিফলিত শক্তি বিচ্ছুরিত বা ডিসপাস্ট হয় তবে শব্দ নিরোধক মাধ্যমে শব্দ শক্তি শোষিত হয় হাই প্রেসার সাউন্ড অর হাই ইন্টেন্সিটি সাউন্ড টার্মড অ্যাজ আনওয়ান্টেড সাউন্ড ইজ কলড নয়েজ হুইচ কজেজ ডিসকমফোর্ট টু হিউম্যান বিং অ্যান্ড ইন্টারফেয়ার্স উইথ দেয়ার এফিসিয়েন্সি অত্যাধিক তীব্রতাযুক্ত শব্দ যা মানুষের বিরক্তি এবং ডিসকমফোর্ট সৃষ্টি করে তাকে নয়েজ বলে আনওয়ান্টেড হাই ইন্টেন্সিটি সাউন্ড উইদাউট এগ্রিয়েবল মিউজিক্যাল কোয়ালিটি অর্থাৎ কোনো সুর বা ছন্দ ব্যতীত তীব্র শক্তিযুক্ত যা মানুষের কানে প্রবেশ করে ডিসকমফোর্ট সৃষ্টি করে তাকে নয়েজ বলা হয় নয়েজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আনপ্রেজেন্ট ডিসকমফোর্ট ফ্যাটিং অ্যান্ড ড্যামেজিং হেয়ারিং অ্যাবিলিটি ক্রিয়েটিং ফিজিওলজিক্যাল প্রবলেম এ কারণে সাউন্ড এবং নয়েজ এর অনুভূতি মানুষের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয় যানবাহনের তীব্র শব্দ হর্ন রয়্যাল এনফিল্ডসের বিভিন্ন আওয়াজ বহু মানুষের কাছেই বিরক্তিকর আবার তীব্র শব্দযুক্ত ডিস্কো বা ডিজে বহু মানুষের কাছে বিরক্তিকর আবার অনেকের কাছে আনন্দদায়ক বা উত্তেজক এই জন্য সাউন্ড এবং নয়েজের মধ্যে সাবজেক্টিভ ডিফারেন্স রয়েছে যাতে নয়েজ বিভিন্ন মানুষের কাছে অ্যানোয়েন্স 
interference with speech, damaging to hearing ability, decrease in work performance, even deficiency caro. Airport Alajanakurbo, measurement of noise level. Sobde Tibrota Purima. Sobde Tibrota Purima Purahai, decibel echo gay. DB. Uno ecti echo gay, weighted sound pressure. HPL and Madome, sound pressure Purima Purahai. Even John Trin Madome, sound pressure Purima Purapore. DBA. A echo gay Madome, Procascorahai. Decibel echo gay, Sunno take a subde Tibrota Thorahai. এখানে লগ স্কেল ব্যবহার করা হয় না সাধারণতম শ্রবণযুক্ত শব্দকে 0 ডেসিবেল এবং এর 10 গুণ তীব্র শব্দকে 10 ডেসিবেল ধরা হয় আবার শব্দের তীব্রতা 100 গুণ বৃদ্ধি পেলে তাকে 20 ডেসিবেল ধরা হয় 1000 গুণের শব্দকে 30 ডেসিবেল বলা হয় এইভাবে 200 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের তীব্রতা রয়েছে যার তীব্রতার পরিমাপ 0 ডেসিবেলের 10 টু দি পাওয়ার 18 গুণ সামান্য শ্রবণযুক্ত শব্দকে শূন্য ধরে তার তীব্রতা অনুসারে প্রকাশ করা হয় ডেসিবেল এককে গাছের পাতা খোসা বা নিঃশ্বাসের শব্দ 10 ডেসিবেল যা শূন্য ডেসিবেলের 10 গুণ কোন মন্দিরের শান্ত স্থানের শব্দ 20 ডেসিবেল স্বাভাবিক কথাবার্তা 60 ডেসিবেল মোটরগাড়ির শব্দ 70 থেকে 80 ডেসিবেল যা শূন্য ডেসিবেলের 10 মিলিয়নের বেশি তীব্রতাযুক্ত স্বাভাবিকভাবে ধরা হয় Sumo decibel er beshi tibrotajukto shobdo shromonjoggo 1 decibel shobdo manusher pokkhe shromonjoggo noy phishphish korle kotha bolleo je shobdo uttpanno hoy ta 20 decibel sabhabik kotha bolar shobdo 60 decibel tobe sabhabik bhabe shobdo 65 decibel er beshi hole take shobdo dushon hisebe dhora hoy 80 decibel er beshi tibrotajukto shobdo manusher kache discomfort srishti kore motor gari horn মোটামুটি ভাবে 90 ডেসিবেল এর বেশি তীব্রতাযুক্ত রেলগাড়ির হর্ন 100 থেকে 130 ডেসিবেল যা শ্রবণযুক্ত নয় অন্যদিকে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন বজ্রপাতের শব্দ 120 ডেসিবেল 90 ডেসিবেল এর অধিক তীব্রতাযুক্ত শব্দের স্থানে মানুষের অবস্থান শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে কোন স্থানে শব্দের তীব্রতা স্থায়িত্ব কতক্ষণ এর উপর নির্ভর করে দূষণের মাত্রা নির্ধারিত হয় কোন জাতীয় সড়ক বা হাইওয়ের পাশে বসতিগুলিতে শব্দের তীব্রতার সাথে দীর্ঘস্থায়ী শব্দের উৎপত্তির মাধ্যমে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয় আবার একই তীব্রতাযুক্ত শব্দ ইনডোর বা আউটডোরের ক্ষেত্রে ভিন্ন তীব্রতা বা ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে গ্রামাঞ্চলে শব্দের তীব্রতা 25 থেকে 35 ডেসিবেল আরবান অঞ্চলের বসতিগুলিতে শব্দের তীব্রতা 35 থেকে 40 ডেসিবেল ব্যবসায়িক কেন্দ্রে শব্দের তীব্রতা 40 থেকে 45 ডেসিবেল শিল্প শহর অঞ্চলে শব্দের তীব্রতা 50 থেকে 60 ডেসিবেল এরপর আলোচনা করব শব্দের উৎস সম্পর্কে শব্দের উৎস অনুসারে শব্দদূষণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রাকৃতিক উৎস জৈবিক উৎস এবং কৃত্রিম উৎস প্রাকৃতিক উৎসের মধ্যে বজ্রপাত তীব্র গতিবেগে বায়ুপ্রবাহ টর্নেডো হ্যারিকেন শিলাবৃষ্টি অত্যাধিক বৃষ্টিপাত ইত্যাদি জৈবিক দূষণের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর শব্দের উৎস যেমন চিড়িয়াখানায় বাঘ সিংহের গর্জন রাস্তায় কুকুরের তীক্ষ্ণ চিৎকার বসতির সন্নিকটে বনাঞ্চলে শিয়ালের তীক্ষ্ণ চিৎকার কোন সমাবেশে একসাথে বহু মানুষের কথাবার্তা বাড়িতে উচ্চস্বরে হাসা কথা বলা কাঁদা চিৎকার করা ঝগড়া এমনকি বেসুরো গান ও শব্দ দূষণের কারণ স্বাভাবিক কথাবার্তার শব্দের তীব্রতা 60 ডেসিবেল এর বেশি আওয়াজ শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে কৃত্রিম ভাবে মানবীয় কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন যানবাহন বিমানযান বিভিন্ন কারখানার ভূ যান্ত্রিক আওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে শব্দ দূষণ হয় আবার শব্দের উৎস অনুসারে শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় গ্রামীণ অঞ্চলের শব্দ দূষণ এবং শহর এবং শিল্পাঞ্চলের শব্দ দূষণ গ্রাম্য অঞ্চলের শব্দ দূষণের তীব্রতা কম গ্রাম্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে দূষণের মাত্রা কম উদ্ভিদের উপস্থিতি জনঘনত্ব কম থাকায় দূষণ কম হয় তবে বিভিন্ন উৎস মরসুমে দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন হোলি দীপাবলি মহরম ইত্যাদির সময়ে জনসমাগম এবং বিভিন্ন ধরনের বিবাহ মেলা গ্রামীণ বিবাদের সময়ও শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয় গ্রাম্য রাস্তায় কুকুরের ডাক 
রাত্রি বা দিনে শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে শহরের শব্দ দূষণ বিভিন্ন প্রকৃতির মোটর গাড়ির হর্ন ইঞ্জিনের শব্দ বিমানের ওঠানামা রাস্তার কোলাহল বাজারের কোলাহল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মাইকের ব্যবহার বিভিন্ন উৎসব পূজা পার্বণ শিল্পাঞ্চলে দূষণের মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন কারখানা থেকে শব্দের সৃষ্টি হওয়া এবং লাউড স্পিকারের শব্দ বর্তমানে ডিজে ব্যবহার করা শিল্পের জন্য বিভিন্ন পরিবহন যান বাহনের ব্যবহার খনিজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের শব্দ বুলডোজার ট্রাক ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ এবং বিভিন্ন ড্রিল মেশিন বা খনন যন্ত্রের আওয়াজও শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে এরপর আসি ভারতের শব্দ দূষণ নিয়ে নগরায়নের বিকাশের সাথে শব্দ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শব্দ নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় অধিক ভারতের বিভিন্ন শহরে সকালে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার জন্য শিল্প বা মোটর গাড়ি থেকে উৎপন্ন শব্দ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যা শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে এছাড়া সকালে শান্ত আবহাওয়ার প্রশান্তি নষ্ট হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লাউড স্পিকারের মাধ্যমে এছাড়া বিভিন্ন উৎসব মিছিল এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের তীব্র আওয়াজ শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে ভারতের বিভিন্ন শহরে শব্দের মাত্রা নির্ধারিত সীমার থেকে যথেষ্ট উপরে নির্ধারিত মাত্রা ধরা হয় ষাট থেকে সত্তর ডেসিবেল গড় পঁয়ষট্টি ডেসিবেল কিন্তু দিল্লিতে শব্দের গড় মান উননব্বই ডেসিবেল কলকাতায় সাতাশি ডেসিবেল মুম্বাইয়ে পঁচাশি ডেসিবেল চেন্নাইয়ে বিরাশি ডেসিবেল কোচি আশি ডেসিবেল মাদুরাই এবং নাগপুরে পঁচাত্তর ডেসিবেল অর্থাৎ বর্তমানে নগরায়ন এবং যানবাহনের তীব্র আওয়াজ শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে শব্দ দূষণের প্রভাব এফেক্টস অব নয়েজ পলিউশন অবাঞ্ছিত শব্দ বা সহ্য মাত্রার অধিক তীব্রতা শব্দের মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী ক্ষতি হয় কানের শোভন যন্ত্রের আংশিক বা স্থায়ী ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় অ্যাডভার্স এফেক্ট অব নয়েজ পলিউশন রেঞ্জেস ফ্রম মাইল্ড অ্যানোয়েন্স টু পারমানেন্ট হিয়ারিং লস শব্দ দূষণের প্রভাবকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় সাধারণ প্রভাব শোভন শক্তির উপর প্রভাব শারীরিক প্রভাব এবং মানসিক প্রভাব বা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট শব্দ দূষণের স্বাভাবিক প্রভাব মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রভাবের সাথে বিরক্তি ঘুমের ব্যাঘাত কথা বলার সমস্যা সৃষ্টি হয় সামাজিকভাবে কোনো শব্দ সৃষ্টি হলে তা অন্য মানুষের কথা বলা বা কথা শোনার জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করে স্পিচ ইন্টারফেরেন্স সিম্পলি মিনস নন অডিওবিলিটি অর স্পিচ টু এ পার্টিকুলার পারসন ডিউ টু লাউড কমিউনিটি নয়েস যেমন বাজারের অত্যন্ত তীব্র আওয়াজে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তার সমস্যা দেখা যায় আবার মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন ঘুমের প্রয়োজনীয় সময়ে ঘুম ছাড়াও নিঃশব্দ স্থানে ঘুমের গারত্ব বেশি হয় এ কারণে শব্দের তীব্রতা বাড়লে ঘুমের সময় এবং গভীরতা হ্রাস পায় মাঝে মাঝে তীব্র আওয়াজে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে যা আর্থ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে যেমন রেল লাইনের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের রাত্রে ছুটন্ত ট্রেনের আওয়াজে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে আবার অত্যন্ত তীব্রতাযুক্ত শব্দ মানুষের বিরক্তির সাথে মানসিক সমস্যাও সৃষ্টি করে শোভন যন্ত্রের সমস্যা শব্দের তীব্রতায় মানুষের শোভন যন্ত্রের যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি হয় শোভন যন্ত্রের সমস্যা গ্রামের তুলনায় শহরে অধিক শব্দ দূষণের প্রভাব নানাভাবে সম্ভবপর হয় সাধারণত টিনেজার্স বা কৈশোর ছেলেদের শোভন যন্ত্রের সমস্যা বেশি হয় তীব্র আওয়াজে গান শোনা অত্যাধিক তীব্রতাযুক্ত গাড়ি দ্রুতগতিতে চালানোর জন্য আবার শব্দ দূষণের কারণে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে শোভন যন্ত্রের ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় নব্বই ডেসিবেলের অধিক তীব্রতার শব্দ শব্দের উৎস অঞ্চলে মানুষ অধিক সময় থাকলে শোভন ক্ষমতার স্থায়ী ক্ষতি হয় নয়েজ ইন এক্সেস অফ নাইনটি ডেসিবেল মে প্রডিউস ভ্যারিং ডিগ্রিজ অফ ইম্পারমেন্টস অফ হিয়ারিং ডিপেন্ডিং আপন দ্য লেন্থ অফ এক্সপোজার ফ্রিকুয়েন্সি অফ সাউন্ড ওয়েভস সাসেপ্টেবিলিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল এগেন্স্ট নয়েজ শব্দের কারণে কারখানার শ্রমিক যেমন কার্পাস বয়ন শিল্প মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প রাসায়নিক সার শিল্প রাসায়নিক উৎপাদন কারখানায় শ্রমিকের শোভন যন্ত্রের ক্ষতি হয় নয়েজ ইন্ডিউসড হিয়ারিং লস এন আই এইচ এল চেন্নাইয়ের কোয়েম্বাটুর মাদুরাই কোচি তুতিকরুণ শহরে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে পঁচিশ শতাংশ শ্রমিক শব্দের কারণে কানে শুনতে পায় না এন আই এইচ এল আবার দশ শতাংশ ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল 
ট্রাফিকের শব্দের কারণে কানের সমস্যায় ভোগে একই অবস্থা রাস্তায় হকারদের আবার শিল্পাঞ্চল রেল কারণে উচ্চ শব্দ অঞ্চলে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী ছাত্রের ষাট শতাংশের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না মানসিক সমস্যা প্রাণী এবং মানুষ শব্দ দূষণের কারণে ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয় শব্দের মাধ্যমে মানুষের কাজের ব্যাঘাত ঘটে ভুলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় পারফরমেন্স খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এছাড়া তীব্র শব্দের উৎসের মাধ্যমে মস্তিষ্ক এবং নার্ভের সমস্যার সৃষ্টি হয় অ্যানোয়েন্স ইরিটেশন অ্যাংজাইটি স্ট্রেইন অ্যান্ড স্ট্রেস সবই শব্দ দূষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এছাড়া শব্দ দূষণের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিউরো মাস্কুলার ডিজিজ নার্ভের সমস্যা পাকস্থলী এবং পাচনতন্ত্রের ক্ষতি হওয়ার কারণে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এছাড়া নবজাতকের উপর শব্দ দূষণের মারাত্মক ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়ের সমস্যার সৃষ্টি হয় বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত তীব্র আওয়াজযুক্ত মাইক যাকে ডিজে বলা হয় তার মাধ্যমেও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ইট ইজ পসিবল দ্যাট ডিউ টু ডিসকো ডান্স অ্যান্ড রক অ্যান্ড রোল মিউজিক উই আর রাউজিং এ নেশন অফ টিনেজ হু উইল বি হার্ড অফ হিয়ারিং বিফোর দে রিচ দ্য এইজ অফ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স দোজ হু লিস ইন সংস ফ্রম রেডিও অন রাউন্ড পিচ ফল ইন দ্য সেম লাইন নয়েজ ইন্ডিউস হিয়ারিং লস ইজ এফেক্টিভ ফর অল হিউম্যান বিং সারাউন্ডেড বাই হেভি নয়েজ এরপর আসি শব্দ দূষণের নিয়ন্ত্রক সম্পর্কে কন্ট্রোল মেজাস অফ নয়েজ পলিউশন শব্দ দূষণের নিয়ন্ত্রণে তিনটি উপায় সোর্স অফ নয়েজ বা শব্দের উচ্চ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ শব্দের মাধ্যম মিডিয়াম অফ নয়েজ এবং প্রভাবিত বস্তু অবজেক্টস এফেক্টেড এই তিনটি বিষয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শব্দ দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব হয় কোনো ব্যক্তি সম্প্রদায় বা কোনো স্থানের শব্দ দূষণের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে যার কারণে উচ্চ অঞ্চলে শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা নয়েজ রিডাকশন আবার বিভিন্ন সামাজিক স্থানে তীব্র শব্দ যাতে সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করা শব্দের উৎস হ্রাসের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে রাস্তায় মোটর গাড়ির ইঞ্জিন সাইলেন্সারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ রোধ করতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন করা দরকার আবার শিল্পাঞ্চলে শব্দ নিরোধক দ্রব্যের মাধ্যমে শব্দের তীব্রতা হ্রাস করাও সম্ভব কারখানায় বায়ু এবং জল দূষণ রোধের মতোই শব্দ দূষণ রোধের ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না কারণ এর ব্যয়ভার এই জন্য উচ্চ অঞ্চলের সাথে প্রভাবিত অঞ্চলকেও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন মোটর গাড়ি সাইলেন্সারের প্রযুক্তি যান্ত্রিক ঘর্ষণ পুরনো গাড়ি ব্যবহার না করা ইত্যাদির মাধ্যমে শব্দ দূষণ রোধ করা সম্ভব আবার উচ্চ অঞ্চল এবং প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায় এই কারণে স্থাপত্য বা গৃহ নির্মাণের সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ দূষণ রোধ করা সম্ভব শব্দের প্রতিফলিত দেওয়াল কমিউনিটি হলের শব্দ নিরোধকারী দেওয়াল দূষণ সৃষ্টি থেকে রোধ করে এছাড়া উদ্ভিদ গাছপালার উপস্থিতি শব্দের তীব্রতা দশ থেকে পনেরো ডেসিবেল কম করে আবার জাতীয় সড়ক রেল লাইনের পাশে বসতি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত দূরত্ব দূরত্ব নির্বাচন করা উচিত শহরের ব্যস্ত রাস্তা যেগুলি বসতি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে সেখানে সপ্তাহে একদিন যানবাহনের নিষেধাজ্ঞা সামাজিক স্থান হিসাবে ব্যবহার করে শব্দ দূষণ হ্রাস করা যেতে পারে বর্তমানে নগরায়নের মাধ্যমে শব্দ দূষণের সমস্যা অন্যতম তীব্র আওয়াজযুক্ত মোটর সাইকেল গাড়ির হর্ন উৎসব মৌসুমে তার স্বরে মাইক বাজানো ডিজে বাজানোর সমস্যাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তাই শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করা প্রয়োজন শব্দ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলিকে বসতি এলাকা বা শিল্পাঞ্চলের নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করতে হবে এবং বসতি অঞ্চল থেকে দূরে রাখতে হবে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা বস্ত্র বা ড্রেসের সাথে কানের শব্দ নিরোধক যন্ত্র বা ইয়ারবার্ড শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের দেয়াল শব্দ নিরোধক বা শব্দ যাতে প্রতিফলিত না হয় তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে শ্রমিকের নয়েজ ইন্ডিউস হিয়ারিং লস রোধ করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা উচিত এছাড়াও শিল্পে উৎপন্ন শব্দ রোধ করার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থ বা লুব্রিকেশন ব্যবহার করলে যন্ত্রের শব্দ উৎপাদন কম হবে মোটর গাড়ির হর্ন এবং ইঞ্জিনের আওয়াজ যথেষ্ট পরিমাণ শব্দ দূষণ করে এই জন্য গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি 
এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে শব্দ দূষণ রোধ করার প্রচেষ্টা করা উচিত বায়ু দূষণ জল দূষণ মৃত্তিকা দূষণের মতো শব্দ দূষণ একটি সামাজিক সমস্যা যেখানে একই তীব্রতাযুক্ত শব্দ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকমভাবে বিরক্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে ডিসকমফোর্ট রেস্টুরেন্ট সৃষ্টি করতে পারে এ কারণে শব্দ দূষণ প্রতিরোধে সামাজিকভাবে আমাদেরই দায়বদ্ধ থাকতে হবে